pues en el año 75 yo acababa de llegar a Barcelona. Uh -huh. Entonces, cuando yo llegué, en Barcelona, ciudad, no se hablaba, se hablaba poco catalán, ¿eh? que es el idioma que se habla en Barcelona, el catalán y el español. Pero entonces el catalán, como Franco había prohibido de una manera solapada los idiomas, porque se consideraba que el que hablaba catalán, una manera de reprimir a la gente era quitándole su lengua. Y no es que los prohibiera como tal, pero por ejemplo en las escuelas no se hablaba el catalán en, en la época de Franco. ¿eh? En el País Vasco no se hablaba el vasco. En Galicia supongo que pasaría lo mismo, no lo sé, pero supongo que pasaría lo mismo. Entonces, en el País Vasco, por ejemplo, y en Galicia, en Cataluña, perdón, yo sé que había gente de mi edad que cuando fueron a la guardería con tres añitos lloraban y le decían en casa, en casa a sus padres es que en la escuela no habla, la maestra no habla catalán porque una manera de reprimir a la gente es quitándole su lengua ¿eh? y haciéndoles hablar el catalán entonces las lenguas fueron reprimidas en España las lenguas que hoy son oficiales aparte del español entonces en Cataluña el catalán apenas se hablaba dentro de las casas y en la calle se hablaba poco la gente lo hablaba pero lo hablaba poco por eso gente de mi generación no sabe escribir el catalán porque no estudiaron la lengua escrita. Mm. Lo hablan, pero no lo escriben. Mm. O sea, que es curioso, ¿no? Y luego ya, pues en el año 75, solo había un periódico, que era El Abuí, que era un periódico que era muy catalanista, ¿eh? Pero solo había un periódico. No había cines, no había libros en catalán, no había nada. ¿eh? No había películas en catalán dobladas. Ahora el catalán es como el español. Ahora se habla el catalán, tienes prensa en catalán y prensa en castellano. Eh, tienes el periódico, el mismo periódico lo tienes en catalán y lo tienes en castellano con distinta franja de color tienes libros en catalán, cines en catalán vas a los sitios y cuando tú te presentas a unas oposiciones para médico, para el estado o cualquier oposición para bombero o lo que sea si sabes el catalán tienes más puntos eso es como uh -huh. aquí que supieras el inglés por ejemplo ¿no? que fuera Miami solo español y si por saber el inglés tuvieras más puntos ¿no? Pues allí es el catalán y el español. Y ahora en todas partes se habla el catalán. Pero durante muchos años estuvieron prohibidas por Franco. ¿eh? Porque era una manera de represión. Ah, las manifestaciones también estaban prohibidas en general. Pero cuando Franco murió en el año 75, yo lo sé que murió en el 75 porque acabé la carrera y empecé otra. Y entonces <ríe> Franco se murió por, eh, en noviembre, me parece. Y entonces... Se, en, en Cataluña, la primera manifestación en Cataluña, el día, por decirlo, de la patria catalana, es el 4, el 11 de septiembre, que se llama el día de la diada. Y cuando Tarradellas vino de Francia, que se había exiliado, porque en la época de Franco mucha gente se marchó al extranjero, libre pensadores, médicos, vinieron a Estados Unidos, al resto de Europa, por todo el mundo, porque si tú te expresabas, te metían en la cárcel, o sea, no podías tener un pensamiento ideológico distinto que el de Franco o opinabas como Franco o no opinabas, o te callabas y tragabas o te ibas al extranjero entonces volvió Tarradillas que había estado de presidente, se hizo una manifestación en Cataluña, en Barcelona que fue la manifestación más importante que ha habido durante muchísimos años, de más de un millón de personas, Barcelona tiene 3 millones de habitantes entre Barcelona ciudad y los barrios que están pegados y pueblos que están pegados. Entonces se hizo una manifestación muy importante a la que asistieron más de un millón de personas y Tarradellas dijo, ya soc aquí, mm. como, que significa ya estoy aquí. Eso fue el ya soc aquí, fue como una cosa, a mí me emociona, sí, muy importante, porque volvió, pudo volver como porque no hubiera podido volver, porque lo hubieran metido en la cárcel o lo hubieran matado en la época de Franco, porque años anteriores habían fusilado y habían matado a gente por tener otro pensamiento. O sea que eso fue muy, muy, muy bonito y muy para el catalán en general, pues fue una cosa muy importante. Pero eso pasaba en toda España, porque tú te ibas al País Vasco y en el País Vasco pasaba lo mismo. Yo soy de Pamplona y a 15 kilómetros se habla el Vasco pero mis compañeras de carrera, ellas, sus madres hablaban y escribían vasco y las nietas, o sea, las hijas de mis compañeras también, sin embargo, las compañeras de mi edad 
no hablaban vasco, ah, perdón, hablaban y entendían el vasco, pero no lo sabían escribir, mm. porque había sido reprimido. ¿eh? O sea, entonces fue, pues son generaciones en la historia, cosas que, cosas que pasan. ¿eh?